Hello viewers, welcome to Super Prime. Twelfth sum paakla. The ratio of sixth and eighth term of an AP is seven is to nine. Abdi ne kurdur kaanga. Adavde sixth term ko eighth term ko irukra ratio vande seven is to nine kurdur kaanga. Idu vande AP le irukka abdi ne solid kaanga. Appa na vande T and formula use pani the na ma kandu puri chikla. Sixth term abdi ne sone na the T six na arto. Eighth term में अभी ऐड दो, T eight ने ऐड दो माँ। इप्पन हम अगेन गुड़ दिखाएँगे ना ratio अब दिन गुड़ दिखाएँगे ना ratio अब दिन आवे नम्बर by पोटी ऐड दो नो fraction लाई ऐड दो नो अब दिन आरतो। इप्पन पारंगे इधर ये दिक्कत equal आ रखना seven is to nine के equal आ रखा। अपन इधर ये भी ऐड लां seven by nine है ना ये टिकला। सही। नमक T n formula तेरी होल nth term के formula है ना ये दो a plus n minus one into d दिन टेर दो माँ इप्पे ये दिला वंदे नमक इंगे six अब दिन है ना n नर कर रहे तला six पोड़ नो नर्तो नमक ये वों d वों तेरी आदे but n नर कर रहे तला नमक six पोड़ ना a plus six minus one into वरु माँ into d इंटो वरु अप्पे ये भी ये दिलान बतिंग ना a plus six minus one है ना five अपरं d वंद्रु माँ सेरी इप्पे t six ना a plus five d दबेरा वन कम टेट इंगे डी इन पोटिंग नो, ओके, सो आई पे एब्रेड दिला, ए प्लस फाइव डी, अब इन डेड दिला मा, आधे मरी टी ए टी के एब्रेड दिला, ए प्लस सेवेन डी ने टी क्लाइंट, अब इटा वन कमिया पोटिंग इंगे डी इन पोट नो, उल्ला दा, इक्वल टू सेवेन बाय नाइन, ओके, सो ये पना मेरा पन्ना ना इधर क्रास मल्टिप्लिकेशन पन a plus five d अब डिंट वंद्रो ये द seven इंट इन द टर्म वरो seven इंट a plus seven d डिंट वंद्रो इप्पा इन द nine आला ये द उल्ला वंदे ना मल्टीप्ले पन्ना पुरा पहेदे ना आगो nine इंट a वंदे nine a आगो इन द plus सर का ये द पोटेक्ला nine five जा रे वलो forty five अपरिंगे d इर का आदि हम पोटेक्ला equal to पर seven आला उल्ला मल्टीप्ले पन्ना पुरा पर seven इंट a वंदे seven y इन वंद्रो इन द plus पोटेक्ल इपने पढ़ लाये ये लाम और साइडे डी ये लाम और साइड कौन वंदर लाम इंगे नाइन ये इंदर सेवन ये इंदर पक्का वंदर चुना माइनस सेवन ये आगो इंगे ना रखे फोर्टी नाइन डी रखे इंदर फोर्टी फाइव डी ना इंदर पक्का कौन वारे अब माइनस फोर्टी फाइव डी आ वंदरो अब आप अंगे इधर वंदे नाइन ये इधर वंदे सावन ये इधर लंदी तो माइनस पन्ना ना करेको टू ए करेको फोर्टी नाइन डी माइनस फोर्टी फाइव डी फोर्टी नाइन लंदे फोर्टी फाइव पोचना फोर वरो डी वंदे लाइट टर्म ओके वंदे ए वैल्यू ना मकान पर चिकला अब पे इंदर टू वंदे इंगे डिवाइड ला वंदरो ओके सो इंदर सही रहमत डिवाइड ला रहमत इधर टू टेबल ना मकान सर पनी टा टू टाइम्स कैंसल पनी क्ला अप ये वैल्यू ना करेगी तो टू इनटू डी टू डी अब इंदर कर चुके थे सर इधर ना मापले वे चिकला इप्पन नेक्स्ट क्वेश्चन ना हम क्या ना केटर कांगना फाइंड द रेशियो ऑफ नाइन्थ टर्म टू थर्टीन्थ टर्म सोलिर कांगे नाइन्थ टर्म को थर्टीन्थ टर्म को रेशियो करने पे का सोलिर कांगे सो इप्पे नाइन्थ टर्म टू थर्टीन टर्म ना टी नाइन है बाय टी थर्टीन इधर एंड तक को रेशियो करने पड़ी को पोरो टी नाइन आ वंदे ना मंदे टी एन फॉर्मूला ला पोटे ऐड ला अपने ना आ गोना ए प्लस नाइन अब इंस्टिट्यूट में तो उनका मिया एट डी अब इंट वंदरो अपने देख ली ऐड ला ए प्लस एट डी प्रिंट ऐड ला मा आधे मरी इन द थर्टीन अब इंट ला ए प्लस उन ओके सो इप्पा इंगे ये रख रहे थे तले ना इन द वैल्यू ऐड दोनों द सब्सटिट्यूट पन्ना पड़े अपना मगे डी वैल्यू कर चिरा ओके इप्पा पारणगे ये रख रहे थे तले ना टू डी पोड रहे प्लस एट डी डिवाइडेड बाय इंगे उन टू डी प्लस ट्वेल्व डी न वंद्रु मा इप्पे इधर नोटी ऐड पनी क्ला मा so 2 ayo, 8 ayo add panah, nama kita 10 din mandiru ma. Inda 2 ayo, inda 12 ayo add panah, nama kita 14 din mandiru ma. Ippe dah nama 2 table la cancel paniklan. 2 table itu 5 times, so itu 7 times, so nama cancel panikamurio. Inda dia, inda dia, nama cancel paniklan. Ma, apa yang kita dekat nama kita 5 by 7 ini kita cerita. So T9 by T13 mandi ayo la kita dekat 5 by 7. 5 by 7 na ratio le apa dia erdono? 5 is to 7 apa dia inde erdono? So last time we add the la na and therefore the ratio of ninth term to thirteenth term is five is to seven. अपने ये ऐड दिए इन द समय ना मुझे चिकलाम next जो सम पाकला इप्पर thirteenth सम पाकला in the winter season let us take the temperature of ऊटी from Monday to Friday to be in AP आधा वधे winter season ला ऊटी ला Monday लर्न द Friday वरिके वरिके temperature वंदे AP ला येरके आपने इन सोली सोली कांगा 
the sum of temperature from monday to wednesday is 0 degree அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அதாவது monday ல இருந்து wednesday அப்படினா monday tuesday wednesday அந்த மூணு நாளையும் வந்து ஆட் பண்ணா sum னா என்னது ஆட் பண்ணா வர टेंपरेचर வந்து 0 degree னு சொல்லிருக்காங்க அதுவே wednesday ல இருந்து friday வரைக்கும் இருக்குறத ஆட் பண்ணா நமக்கு வந்து 18 degree celsius னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப find the temperature on each of the five days னு சொல்லிருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு टेंपरेचर இருந்தது அப்படினு கேக்குறாங்க इन नमुक मंडे टू फ्रैडे को सो मंडे ट्यूस्डे वनस्डे तर्सडे फ्रैडे सो टोटला फै डेस्त अवक्रेचर वो एपीन एपीर सो ना वो स्टार्टिंग वो एडक्रे अगर ट्यूस्डे पाती प्लस डी एपी नमक इतमी सीकवेंस नेक्स्ट ए प्लस टू डी नेक्स्ट ए प्लस थ्री डी नेक्स्ट ए प्लस फोर डी फैदा अब कटी मंडेर टेम्परेचर आड पड़ा जीरो डिग्री सेलसियस अब मंडे ट्यूस्टे वनस्टे नमुक वो सो मंडे पाती ए प्लस ट्यूस्टे पाती ए प्लस डी प्लस वनस्टे पाती ए प्लस टू डी एला आड पड़ा वरण जीरो वरण सर इन एतना एन टू थ्री थ्री एटकल डी पर डी इं टू डी रेडी आड पड़ा थ्री डी वो ईक्वल टू जीरो मैनस्टेलियसियडे प्लस फ्राइडे मून तीन हम ऐड पना ना हम केवल वर्दन सोलिर कांगे ये टीन डिग्री सेल्सियस वर्दन सोलिर कांगे अब वेनस्टे कौन दे ना मैंने अर्थ को ये प्लस टू डी प्लस थर्सडे वंदे ये प्लस थ्री डी प्लस फ्राइडे वंदे ये प्लस फोर डी ने अर्थ को इधर लेते में ऐड पना ना हम के ये टीन वर्नो पिंग इतना � इतमें पारें त्री टेबल वर्दा अम्म पड़ा थ्री आल डिड पड़ेल असिया नमु क्री आल डिड पा इतना ए आगो इत थ्री आल डिड पड़ी आगो थ्री क्या थ्री आल डिड पा थ्री दिन वो थ्री डी वो एटी थ्री आल डिड पा नमुक सिक्स वो इन वैल्यू एट ना इं सब्यूट पड़पे ओके ईक्वे वन एल एल्यू सब्स्यूट पा इतना नाम पड़नों मैनस्टे पड़नों प्लस थ्री डी ईक्वल टू सिक्स वो नम ए वैल्यू सब्स्यूट पड़दन फ्रम वन अब इंकलेशन वन दा नमक ओके इन इत वो रेमे टर्मा आना मैनस्न प्लस थ्री वे वे सिंपल परिये नंबर चिन्ह नंबर मैनस्ड़न अब थ्री वन पोचना टू आगो नंबर सिंपल प्लस ना प्लस पड़नों अब डी पेटकल ईक्वल सिक्स नम्बर डी वैल्यू दाने वो सो मल्टिप्ले टू अंदर सैड वो डिडल वं टू टेबल कैनसल पड़ा नम्बर त्री टाइम कैनसल आगो अब डिडे वाले कमुक थ्री कैटा फैंड द टेचर आन ईच आफ दाला टेचर आन ईच फोर दूचर्टकल मंडे अपरो ट्यूसडे वेनस्टे थर्सडे नेक्स्ट फ्राइडे मंडे लेने तो फ्राइडे वरी को नंबर बढ़ते हों ये ये प्लस डी ये प्लस टू डी नेट तो लिया सो आंधा मारी गेट तो ऐडी क्ला ये ये प्लस डी ये प्लस टू डी ये प्लस थ्री डी ये प्लस फोर डी ओके इप्पा पारिंगा वैल्यूस लाना इप्पा उन्हें सब्सटिट्यूट पन अप फर्स्ट ए ना ये ना कंडू पुरी चिकोन पाती ना नंबर माइनस डी इन कंडू पुरी चिको डी ना ना दे थ्री अपने इधर ऐड तो अंदर ना मेरे लपोट ना ये वोड़िया वैल्यू नमक का कर चिरो अपने ये वंदे ये ना करेगा अपने इन पाती ना 
ஏக்வல் டு மைனஸ் இருக்கா மைனஸ் நான் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் டியோடைய வேல்யூ என்ன இந்த த்ரீ தானே இந்த த்ரீயை நான் எங்கே போட்டுக்கிறேன் இப்போ ஏவுடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு மைனஸ் த்ரீனு கிடச்சிருச்சு ஸோ ஏன்னா என்ன மைனஸ் த்ரீ ஆனா நம்ம டெம்பரேச்சர் சொல்லும் போது டிகிரி செல்சியஸ் சொல்லணும் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் ஏ பிளஸ் டி அப்படின்னு சொன்னா ஏவையும் டி ஏயும் ஆட் பண்ண போறோம் இப்போ மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீன்னு வந்துடும் ஓகே மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீனா ரெண்டுமே வேற வேற சிம்பிள் இருந்தா நமக்கு ஜீரோ கிடைச்சிடும் சேம் நம்பரா இருக்கும் போது இப்போ ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வேணா ஸ்டே பாருங்க ஏ வந்து மைனஸ் த்ரீ நமக்கு பிளஸ் டூ இன்ட்டு டி வந்து நமக்கு த்ரீ ஓகே இப்போ மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா சிக்ஸ்ன்னு வந்துடும் இப்போ பாருங்க வேற வேற சிம்பிள் இருந்தா பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பர் மைனஸ் பண்ணா சிக்ஸ் த்ரீயா பெரிய நம்பர் சிம்பிள் வந்து பிளஸ்ல இருக்கிறதுனால பிளஸ் தான் அப்போ த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்ட்டு வந்துடும் இங்க பாருங்க ஏ பிளஸ் த்ரீ டி ஏன்னா மைனஸ் த்ரீயா பிளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டி வந்து எவ்வளோ இருக்கு த்ரீன்னு இருக்கு ஸோ மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைனா இப்போ வேற வேற சிம்பிள் இருந்தா பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பர் மைனஸ் பண்ணணுமா அப்போ சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் இன்ட் த்ரீ இன்ட்டு வந்துடும் இப்போ மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் வருமா இப்போ டுவெல்ல இருந்து த்ரீயை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு நைனுன்னு கிடைக்கும் பெரிய நம்பர் சிம்பிள் ப்ளஸ்னால ப்ளஸ்ல தான் வரும் டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபோர்டீன்த் சம் பார்க்கலாம் பிரியா அண்ட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மந்த் பிரியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் மந்த் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறா தேர் ஆஃப்டர் அ சேல்ரி இன்க்ரீஸ்ட் பை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் இயர் அப்போ அந்த இயர் ஃபுல்லாக வந்து அவள் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் வாங்குறா ஃபஸ்ட்டு மந்த் இவ்வளோ வாங்கியிருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த இயர் ஃபுல்லாகவே அவள் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் வாங்கியிருக்கா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வந்து அவள் ஃபஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாக வாங்குறா இல்லையா இதுதான் அவள் வாங்குற சேல்ரி அதை நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க தேர் ஆஃப்டர் அ சேல்ரி இன்க்ரீஸ்டு பை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் இயர் ஒவ்வொரு வருஷமும் அவளுடைய சேல்ரி வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் இருக்கிற சேல்ரி கூட தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அது கூட ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணும் போது நமக்கு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து செகண்ட் இயர் ஃபுல்லா நம்ம வாங்குற சேல்ரி அடுத்த இயர் என்ன ஆகும்னா இது கூட ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் ஆகும் அப்ப சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கூட ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணா எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஸோ தேர்ட் இயர் ஃபுல்லா சேலரி எவ்வளவு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா பிரியோட சேலரி எயிட்டீன் தௌசண்டா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஹ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் ருபீஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டியூரிங் த ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல வந்து அவளுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு இருந்தது செலவு எவ்வளவு இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் இங்க தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் போட்டுக்கிறேன் இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் மந்த் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட்னா அந்த இயர் ஃபுல்லாவே அவளுக்கு வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் வந்து செலவாயிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாவே தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் செலவாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அண்ட் த எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ரீசஸ் பை ருபீஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் பர் இயர் ஒவ்வொரு இயரும் வந்து இந்த தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் கூட ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் கூட ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட நான் ஆட் பண்ண போறேன் அப்ப எவ்வளோ கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அடுத்த இயர் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து செகண்ட் இயர்ல இருக்கிற எக்ஸ்பென்சஸ் அப்ப இது கூட இன்னும் ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ ஆட் ஆச்சுன்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் எயிட்டீன் ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆகும் ஸோ நைன் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரடா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு இயரும் ஸோ இப்போ நம்ம சேவிங்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சேவிங்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நமக்கு வர சேலரியிலிருந்து எவ்வளோ செலவுலாம் போதும் பேலன்ஸ் இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய சேவிங்காக இருக்கும் அப்போ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிட்டா நமக்கு சேவிங்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு டூ தௌசண்ட் கிடைக்கும் இப்போ செகண்ட் இயரில் பிரியாவுடைய சேலரி வந்து சிக்ஸ்டீன்
எத்தனை இயர் ஆகும் எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு நம்மளை கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து சேவிங்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா சேவ் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ சேவிங்ஸை பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் டூ தௌசண்ட் சேவ் பண்ணுறேன் அப்புறம் செகண்ட் இயரில் ஒவ்வொரு மாதமும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சேவ் பண்ணுறா தேர்ட் இயரில் ஒவ்வொரு மாதமும் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சேவ் பண்ணுறா ஸோ இப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டு வரும்போது லாஸ்ட்டாக வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரணுமா ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரும்போது அது எந்த இயரில் அவ வாங்குவா அப்படின்ட்டு தான் நம்மளை கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே வந்திருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் எடுத்து எழுதிக்கலாம் இங்கே என்னெல்லாம் வந்திருக்கோ அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் டூ தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் இங்க த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இப்பயே போயிட்டே இருந்து லாஸ்டா என்ன வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்து ரீச் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏபில இருக்கு எப்படி நான் ஏபில இருக்குன்னு சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் வந்து நமக்கு ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா அது ஏபில இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்ப பாருங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணாலும் நமக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் கிடைக்கும் கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால இது ஏபில இருக்குன்னு சொல்லலாம் சீக்வன்ஸ் வந்து ஏபில இருக்கிறதுனால நான் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மை வந்து ஏ அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் நமக்கு இங்க லாஸ்ட் டேர்மும் இருக்கு அப்ப எல் வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டி கண்டுபிடிக்கணும் டி பாத்தீங்கன்னா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்ப டி டூ என்ன இருக்கீங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடா அதுல இருந்து டி ஒன் மைனஸ் பண்ணா டூ தௌசண்ட் மைனஸ் பண்றோம் அப்ப டி உடைய வேல்யூ எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணா நமக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ ஏ தெரியும் டி தெரியும் எல் தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டலாக அது வந்து இந்த இதில் வந்து எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா எத்தனாவது இயரில் வந்து இது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரீச் ஆகுது அப்படின்றது நம்மளால் சொல்ல முடியும் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா என் கண்டுபிடிக்கணும் என் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது என் ஈக்வல் டு லாஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் டிவைடட் பை டி பிளஸ் ஒன் ஆல்ரெடி ஒரு சம்பளம் நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் லாஸ்ட் டேர்ம் என்ன இங்கே நமக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்டா ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்டை நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் மைனஸ் ஏ ஏ வந்து எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை டி டி வந்து எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஒன்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணால் எயிட்டீன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன்னு வந்துடும் இங்கே டூ ஜீரோக்கு இந்த டூ ஜீரோவை நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் சிக்ஸ் டேபிள் இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டைம் சிக்ஸ் டேபிளில் எயிட்டீன் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் அப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு ஜீரோ இருக்குது அதை போட்டுக்கலாம் அப்போ எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு வருது அப்போ எவ்வளோ வரும்னா தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்ட்டு நமக்கு கிடைக்குது ஸோ என்னுடைய வேல்யூ தேர்ட்டி ஒன்னு கிடச்சிருச்சு நமக்கு என்ன கேட்டிருந்தாங்க ஹவு லாங் எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்ட்டு தான் நமக்கு கேட்டிருந்தாங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சேவ் பண்ண ஸோ தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆகும் அவ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் ஏன் பண்ண ஸோ இது எப்படி எழுதலான்னா இந்த ஹேர் இருக்கு இல்லையா இதை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்கன்னா ட்ரீயா டேக்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க அது பக்கத்தில் டூ சேவ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பர் மந்த்னு எழுதிக்கலாம் தேர் ஃபோர் ப்ரியா டேக்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் டூ சே ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் அப்படின்னு எழுதி இந்த சம்மை நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த சம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்ட